Anda masih menyaksikan segmen khusus World Water Forum 2024 bersama saya, Safira Wardoyo. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa air memiliki peran vital bagi kehidupan manusia. Kekurangan air tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga dapat menggerus ekonomi hingga 6 persen. Lantas, apa langkah konkret yang disiapkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan krisis air yang terus mengancam? Jurnalis CNBC Indonesia, Shania Latas, berkesempatan berdialog bersama Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Heri Trisaputra Zuna. Selamat menyaksikan. Pemirsa ancaman krisis air kian nyata sudah di depan mata. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah memprediksi ada sekitar 1,8 miliar orang akan tinggal di wilayah atau negara dengan cakupan air kekurangan secara mutlak. Dan untuk mengulasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Heri Trisaputra Zuna, selaku Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Kementerian PUPR. Halo Pak Heri, apa kabar Halo, Pak? Selamat pagi. Selamat. Terima kasih waktu yang sering di Indonesia. Yeah. Pak Heri, bagaimana sebetulnya permasalahan air di Indonesia dan apa saja tantangannya? Ya, yeah, kalau bicara air memang kompleks ya. Jadi eh, di kita melihat mungkin kita ambil satu indikator ya kapasitas tampung ya. Nah Indonesia itu eh, menuju ke angka 58 meter kubik per kapita per tahun ya. Nah lalu pertanyaannya angka ini besar atau kecil kan relatif ya. Nah lalu eh, kita coba bandingkan dengan negara-negara tetangga. Nah, di eh, yang paling dekat itu Malaysia itu ada di sekitar 700-an angkanya, jadi 14 hmm. kali lipat. Kemudian kalau kita merefer ke Thailand itu ada sekitar 1.300, Cina 2.400, dan seterusnya. Yang angkanya memang apa fantastik kalau dibandingkan dengan kita. Nah, lalu idealnya berapa nih angka? Nah, menurut Bapak Nas itu ada angka sekitar 1.900-an meter kubik per kapita per tahun, ya. Dan juga ada angka yang menyebutkan bahwa negara-negara dengan apa cakupan air yang kurang dari uh, 1.000 meter kubik per kapita per tahun itu rentan terhadap uh, krisis air. Hmm. Nah sehingga tantangan yang kita hadapi ini luar luar biasa besar. Jadi bagaimana kita meningkatkan yang tadi dari sekitar 60-an menjadi tadi kalau kita benchmark ke apa ke Malaysia ke 700 berarti kita harus tingkatkan 14 kali lipat. Hmm. Kalau mau ke ideal ke 1000 berarti hampir 20 kali lipat dan seterusnya. Baik, saat ini Indonesia masih cakupannya di bawah 1000 meter kubik masih air jauh, gitu, Pak. Betul. Berarti Indonesia pun salah satu negara yang bisa jadi menghadapi ancaman krisis air ke Sangat depannya begitu ya, Pak. Berpotensi kalau melihat angka-angka tadi. Oke, nah, lalu apa saja Pak sejauh ini yang nah, sudah dilakukan sehingga, pemerintah? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana infrastrukturnya hmm. e, dibangun dengan lebih cepat tentunya, ya. Dengan jumlah yang lebih hari ini kan bendungan ada 65 yang dibangun itu jumlah yang apa? E, kalau kita lihat track record itu angka yang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Namun angka yang besar tadi kalau kita menuju ke angka 700 ribu tadi itu masih wah masih panjang hmm. masih besar sekali yang harus kita lakukan. Nah sehingga e, dalam upaya membangun tadi ya e, yang apa membangun secara masif tadi memang kita harus melibatkan banyak pihak hmm. kolaborasi. Jadi tidak hanya apa memanfaatkan e, sumber yang ada di pemerintah dan memang e, pada kenyataannya untuk infrastruktur sumber daya air ini kita tergantung apa e, sangat tergantung kepada pembiayaan pemerintah hmm. padahal kita semua memahami kemampuan pembiayaan pemerintah itu terbatas hmm. nah, sehingga ini yang yang menjadi tantangan kita ke depan bagaimana infrastruktur tadi dibangun ya bisa melayani, bisa mengatasi permasalahan ya dalam waktu pendek dengan melibatkan sebanyak-banyaknya pihak yang bisa terlibat. Hmm. Seperti okay. itu. 
Jadi Pak sejauh ini tadi kan Bapak sampaikan Indonesia masih butuh sekitar 14 kali lipat lagi untuk hmm. menaikkan agar ke standar PBB hmm. gitu ya Pak. Selain itu juga kan tadi Bapak sampaikan yang dibutuhkan adalah infrastruktur air yang baik dan tidak hanya mengandalkan pemerintah namun juga sinergi dengan pihak swasta. Nah sejauh ini infrastruktur apa saja Pak yang telah pemerintah buat dan mungkin boleh disebutkan contohnya yang juga sudah bekerjasama dengan pihak swasta? Iya, kalau infrastruktur sumber daya itu kan ada yang bendungan ya, kemudian ada infrastruktur irigasinya, ada air minum, ya, pengendalian banjir, dan seterusnya. Nah, sejauh ini eh, kerjasama dengan swasta itu sudah kita rintis. Memang hari ini kita apa shifting ya dari semula yang pure pemerintah. Nah, sekarang bagaimana swasta juga bisa terlibat dalam pembangunan infrastruktur eh, untuk kepentingan publik melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Hmm. Nah, untuk infrastruktur irigasi misalnya ya, hari ini kita ada dua yang apa sudah uh, berjalan, itu ada irigasi di Komering sama HLD di Lombok. Hmm. Itu uh, merupakan prakarsa badan usaha, saat ini sedang menuju ke tahap transaksi. ya. Dan menariknya juga KPBU yang diterapkan di sini merupakan KPBU Syariah, ya. Sehingga harapannya tadi pihak-pihak yang mungkin ya, petanya saya hanya mau investasi untuk instrumen yang Syariah, tadi ada ruang bagi mereka. Jadi hmm. ini kita dalam rangka menjaring sebanyak mungkin potensi potensi yang ada, ya. Kemudian bendungan saat ini sedang apa disiapkan EBC itu ada dua ya, ya yang pertama Bodri di Jawa Tengah hmm. kemudian e, Merangin di Jambi nah yang Merangin ini bahkan rencananya akan kita kombinasikan dengan e, tenaga listrik ya okay. dia ada listrik yang dihasilkan sehingga e, dari sisi pembiayanya menjadi lebih efisien karena ada korupsi di di sana jadi tidak melulu tadi ketergantungan ke dana pemerintahnya nah sekali lagi Uh, ini kalau saya melihatnya pilot Kenapa pilot? Jadi tantangannya besar uh, Kemudian kebiasaan kita membangun dengan cara yang tadi Yang pure pemerintah dengan dana yang terbatas Kita mau mengajak pihak lain Sehingga hmm. kuenya menjadi besar tadi Nah pilot tadi harapannya keberhasilan di beberapa proyek tadi Bisa menginspirasi untuk lebih uh, banyak proyek yang kita tangani Demikian juga dengan skema ya dalam perjalanan nanti tentu akan akan banyak inovasi yang bisa kita lakukan ya sehingga lebih ya sekali lagi isunya menurut saya scale up ya hmm. scale up karena tadi angkanya capaiannya masih kecil targetnya besar ya tentu kita harus scale up ini menjadi lebih besar. Bagi sejauh ini yang sudah dibangun adalah seperti uh, irigasi, bendungan hmm, juga begitu yeah. ya Pak, dan beberapa pilot project lainnya yeah. dengan pihak swasta dengan tadi pihak ya Pak. Swasta. Baik. Tadi menarik sekali juga yang sudah ternyata ada uh, dengan PLTA begitu ya, yeah. yang bisa menjadikan sumber listrik, listrik begitu ya. Betul, listrik yang dengan energi yang terbarukan. Energi terbarukan. Jadi kita juga apa shifting juga membantu capaian EBT di sana dan seterusnya. Oke baik Pak. Lalu kalau kita lihat ini kan memang Indonesia sangat butuh sekali bauran energi baru terbarukan hmm. yang cukup tinggi begitu ya Pak yeah. untuk menuju net zero emission pada 2060 harapannya. Hmm. Nah terkait dengan hal itu kan salah satunya adalah untuk mengatasi perubahan iklim yang kian gencar saat ini ya Pak. Apakah ada Pak pengaruhnya antara perubahan iklim dengan uh, infrastruktur air begitu? Apakah sangat berpengaruh dan bagaimana sih Pak sebetulnya uh, pengaruhnya juga terhadap uh, akses air bersih di masa depan? Iya. Yeah. Ya ini kan sangat apa ya sangat erat sekali kalau kita lihat bagaimana perubahan iklim tadi mempengaruhi e, pola hujan misalnya kekeringan yang yang selama ini kalau kita ingat dulu waktu kecil itu kalau bulannya Oktober, November, Desember pasti musim hujan dulu hmm. ya tapi hari ini ternyata tidak makan kering bukan seperti itu sehingga pola-pola yang berubah ini harus diantisipasi. Jadi desain yang sebel sebelumnya tidak ada masalah hari ini bisa jadi bermasalah. Nah ini hmm. harus kita adaptasi, ya. Kemudian juga apa dengan kondisi tadi kekeringan berarti kita butuh alternatif lain dari sumber air misalnya. Kemudian juga eh, apa?
apa kecenderungan banjir misalnya jadi pola penanganan banjirnya juga harus harus disesuaikan dan seterusnya dan seterusnya jadi ini sangat identik satu sama lain dan harus mempengaruhi bagaimana kita merencanakan mendesain infrastruktur tadi hmm. nah kalau tidak ya tadi kita bangun suatu infrastruktur ya ternyata kekeringannya lebih panjang malah akhirnya tidak bisa dimanfaatkan seperti itu okay. jadi potensi lossnya jadi jadi lebih besar nah sehingga Uh, apa uh, di dalam perencanaan tadi ya sudah ya apa ya hukumnya udah wajib artinya memang uh, apa perubahan iklim tadi menjadi satu faktor utama yang harus kita pertimbangkan. Oke okay, dengan demikian juga dengan kesehatan ya dengan kesehatan berarti sanitasinya harus baik, hmm. drainasenya harus sesuai dan mungkin ke depan dengan keterbatasan air tadi kita tidak bisa lagi apa Uh, ya isu sanitasinya menjadi lebih meningkat artinya hmm. bagaimana air yang sudah digunakan tadi di reuse di recycle digunakan kembali untuk peruntukan lebih efisien jadi apa ya sirkular ekonominya berjalan dan seterusnya jadi tidak lagi sekarang ya karena mungkin tadi spirit bukan spirit ya merasa bahwa air itu melimpah sehingga kita memanfaatkannya juga menjadi tidak bijak hmm. nah sehingga pemanfaatan yang bijak Terus penggunaannya dalam satu cycle sirkuler menjadi lebih utama begitu. Bagi tadi ada satu garis lurus begitu ya Pak dari hmm. mulai perubahan iklim ke krisis air kemudian juga bagaimana cara Indonesia menanggulangi pengelolaan air yang baik dan benar secara sirkuler dan tentunya yang melibatkan sanitasi atau kesehatan begitu. Hmm. Nah berkenaan dengan hal ini bagaimana sih pemerintah upayanya untuk menanggulangi krisis air dan juga sanitasi melalui event internasional seperti World Water Forum ke-10? Hmm. Nah kalau kita lihat World Water Forum ini kan ajang bertemunya negara-negara e, yang concern dengan air dunia. Udah udah 10 kali dilakukan berpindah-pindah. Nah tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah. Nah kesempatan ini menurut kami apa, sangat baik sekali ya. Dimana karena masalah air kan masalah universal. Jadi ada yang masalah air di negara lain juga terjadi di negara kita. Ini kesempatan kita untuk e, bertukar pikiran, listen learn dari negara e, apa lain bisa diterapkan di negara kita dan saling ini akan apa ya meningkatkan atau men, men, apa, memunculkan solusi untuk krisis air tadi. Ya, jadi tukar menukar pengalaman, terobosan, ya, temuan dan seterusnya. Nah, yang lebih penting lagi kolaborasinya terbentuk. Jadi bagaimana negara-negara yang tadi concern dengan air. Jadi ketika dia menjadi apa ya? Kita apa? kumpulkan menjadi satu ini menjadi masalah global. Ya. Nah, masalah negara yang berkepentingan tadi bisa berkolaborasi yang pada gilirannya nanti bisa meningkatkan kapasitasnya. Hmm. Tadi kan isu kita adalah kapasitas scale hmm. up, ya. Kemudian misi bersama kerjasama tadi juga kita bisa mempunyai apa ya? misi yang lebih terpadu. Jadi kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tadi. Jadi tidak single satu negara menyelesaikan masalahnya, tapi ya bersama-sama mestinya akan lebih baik seperti itu. Baik, kemudian kalau tadi Bapak sampaikan ini tidak hanya Indonesia saja tapi bersama-sama dengan negara lain, ini tidak hanya hmm. satu negara meskipun tadi permasalahan Indonesia adalah scale up untuk menaikkan kapasitas air kita. Nah, untuk secara global sendiri apa Pak tujuan utama yang ingin dicapai dari World Water Forum ke-10 nanti? Ya tentunya mencari apa uh, solusi terhadap ya utamanya terhadap krisis air tadi ya secara bersama-sama karena nanti kan ada ada high level panel akan dibahas nih isu-isu apa tingkat tinggi yang akan menjadi solusi air terus juga ada pembahasan apa teknis terhadap isu-isu yang lain di level teknisnya ya nah Uh, umumnya ya kalau kita lihat pengalaman World Water Forum sebelumnya di akhirnya nanti ada semacam deklarasi yang menjadi acuan nanti hmm. yang harus disiapkan ke depan. Nah harapannya apa yang dideklarasikan nanti diwujudkan nanti kemudian menjadi solusi tadi. Baik deklarasi hmm. ataupun solusi semacam apa Pak yang pemerintah Indonesia harapkan dari negara-negara pemangku kepentingan hmm. yang akan hadir di World Water Forum ke-10? Ya kan kalau tema kan banyak sekali ya, mulai dari apa peran airnya sendiri kalau kita lihat. Lalu yang paling apa uh, uh, tisu air antar negara misalnya. Tapi yang menjadi isu uh, apa 
hampir di semua negara tadi adalah kebutuhan yang besar, hmm. gitu kan? Tetapi kapasitas pembiayaan atau pendanaan yang terbatas. Hmm. Nah nanti ya harapannya ada apa ya? Ada solusi nih bentuk apa kolaborasi seperti apa nih yang bisa kita dorong ya sehingga eh, apa? Eh, apa negara-negara tadi bisa saling berkontribusi ada yang berkelebihan apa sumber uh, resourcesnya hmm. negara yang lain butuh nah mungkin ini bisa cross bukan cross subsidi ya cross handling ya barangkali okay. seperti itu tentu dibuatkan wadahnya ya untuk yang berlebihan bisa saja berupa investasi sehingga yang dia miliki tetap ada returnnya dengan baik tapi ini bisa memberikan solusi bagi negara lain yang membutuhkan Nah hari ini akses ke situ mungkin juga menjadi masalah. Hmm. Uangnya numpuk di sini tapi yang di sini butuh tapi nggak dapat uang. Di sini uangnya banyak tapi nggak teralokasikan. Nah hal itu mestinya bisa didiskusikan di sana. Oke, hmm. baik. Jadi bagaimana permasalahan kompleks yang kita hadapi Betul. terkait dengan saat ini bisa didiskusikan bersama-sama begitu ya Pak? Iya, dan Pak. akhirnya menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan. Oke, baik. Kemudian Pak, mungkin bagaimana sih sejauh ini sinergi juga dengan pihak swasta dan pemerintah ini untuk mewujudkan upaya ketahanan air dan kesejahteraan? Bagaimana harapannya Pak? Ya, tadi kalau kita lihat RPJMN aja ya, biar lebih mudah, angkanya lebih konkret ya. APBN itu eh, hanya mampu eh, meng, apa, dialokasi untuk 37 persen dari target besar yang 6.445 triliun itu 2020 sampai 2024. Ya. Nah, potret ini mungkin bisa kita jadi acuan betapa pentingnya hmm. kita mengajak swasta, BUMN dan lain-lain untuk ngisi yang 63 persen ini. Hmm. Nah, kalau ditanya tahapan sekarang bagaimana? Kalau untuk air sendiri kan kita bisa lihat dari aspek sumber daya air, kemudian dari aspek e, pemanfaatannya sebagai material, which is itu e, apa namanya air minum. Nah, kerjasama dengan swasta sejauh ini kalau yang SDA memang ini pioneering ya kita dorong terus menerus sehingga lebih banyak. Tapi pilot tadi seperti kami sampaikan sudah mulai. Harapannya ini menjadi pijakan kita untuk scale up ke depan. Nah kalau air minum sudah agak lebih lebih advance walaupun belum advance ya sudah lebih maju ya sudah lebih banyak yang terlibat ya namun kalau kita lihat eh, dengan angka-angka statistik kita masih jauh tertinggal okay. cakupan perpipaan misalnya baru 20,6 persen ya berarti ada 80 persen lagi yang belum dilayani dengan air eh, perpipaan hmm. di perkotaan ya nah sudah banyak badan usaha yang terlibat nah untuk air minum ini memang kita harus sedikit setback untuk melihat ya eh, apa eh, bisnis prosesnya harus kita eh, tinjau kembali sehingga lebih menarik karena ketika kita mengundang investor untuk masuk yang harus menjadi perhatian itu konsennya si investor apa yang menjadi concern mereka kalau itu tidak diperhatikan ya nggak akan ada yang masuk nah sehingga tadi bisnis proses ya kepastian tarif Terus kalau apa eh, handling end to end itu juga menjadi penting karena pengalaman kita sekarang di handling parsial ya artinya kita pisah antara hulu hilir yang terjadi hulunya jadi hilirnya nggak bisa diserap hmm. sehingga bisnis modelnya menurut saya harus kita adaptasikan dengan kondisi ini Baik. yang disebut dengan sos to tap ya terus eh, yang selama ini komitmennya dalam bentuk janji ya ini kan ada pemerintah daerah pemerintah pusat mungkin komitmennya harus diubah menjadi kontraktual kalau hmm. janji kan saya tahun depan akan mengalokasikan ternyata setelah tahun depan tidak teralokasi karena janji tapi kalau dia kontraktual akan mengikat tahun depan dia harus bayar berapa kalau tidak bagaimana kita mengatasinya ada PT PI yang menjamin PT PI nanti akan menalangi terlebih dahulu setelah itu PT PI menagih ke PJPK kan itu kan PJPK-nya pemerintah daerah kalau dihilir once itu tidak terrealisir PT PI juga bisa menagih kementerian keuangan jadi betul-betul hmm. diselesaikan sampai ujung baik ya, dengan cara ini akan apa ya harapannya ada pesan ke publik ke, ke pasar ke private sector oh akhir itu satu yang paling penting adalah menyelesaikan masalah masyarakat hmm. 
Jadi harus masuk sosialnya dapat. Tapi di sisi yang lain, sebagai instrumen investasi juga ini menjanjikan. Hmm. Gitu. Jadi dua-dua tadi harapannya bisa mendorong nih. Jadi kalau hanya satu yang tertarik, dia yang hanya yang apa? Uh, yang sosial saja. Tapi kalau itu juga menarik secara uh, finansial, mestinya dia juga akan mau berinvestasi. Seperti yang telah diungkapkan oleh pihak Kementerian PUPR, perlu adanya kolaborasi APIK antara pemerintah dan juga sektor swasta dalam penyelesaian masalah krisis air khususnya di Indonesia. Namun apa langkah konkret yang telah dilakukan pihak swasta dalam menangani permasalahan air tersebut? Jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia akan mengulasnya bersama Vera Galuh Sugianto, selaku VP General Sekretari Danon Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada momen World Water Forum kali ini kita bisa melihat kolaborasi strategis antara sektor pemerintah dengan sektor swasta dalam menangani berbagai masalah air, salah satunya pengelolaan sumber daya air. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami VCP General Secretary dari Danon Indonesia, Ibu Vera Galuh Sugianto. Terima kasih banget waktunya Ibu, selamat sama -sama. Di terima kasih. Iya, Bu, Danon Indonesia kan memang perusahaan global yang beroperasi begitu ya Bu di Indonesia. Bagaimana kebijakan perusahaan sendiri mempengaruhi inisiatif Danon dalam mengulangi permasalahan air? Silakan Ibu. Pertama, air itu buat siapapun, itu adalah sumber kehidupan. Jadi, mau kita perusahaan, mau kita pemerintah, ataupun masyarakat, air harus jadi perhatian utama. Nah, buat Danon sendiri, air merupakan salah satu pilar yang sangat penting untuk bisnis. Tetapi, beyond itu, kita memastikan bahwa dalam menjalankan bisnis, penggunaan airnya itu secara bertanggung jawab. Karena kita punya strategi yang namanya Danon Impact Journey. Jadi setiap bisnis yang kita lakukan harus berdampak positif untuk kesehatan melalui produk dan uh, makanan dan minuman yang kita produksi. Yang kedua adalah harus memberikan dampak positif untuk alam. Jadi pilar kedua kita adalah bagaimana kita tidak saja melindungi tapi juga regenerate alam lagi. Yang ketiga adalah uh, pilar itu menunjukkan kita harus memberikan dampak positif juga untuk masyarakat perkembangan sumber daya manusia dan komunitas. Nah, tiga pilar strategi ini yang disebut Danon Impact Journey itu yang menjadi dasar kami untuk juga mengelola air secara berkelanjutan. Kita punya namanya water policy di Danon. Nah, water policy itu berfokus pada tiga pilar. Nah, ini benar-benar kita jalankan setiap hari dalam melaksanakan operasional kita di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga kelestarian lingkungan alam. Di situ kita fokus pada satu, mengelola sumber daya air di mana kita beroperasi, terutama daerah aliran sungai. Yang kedua adalah kita juga mendukung uh, apa namanya pelestarian keanekaragaman hayati. Saat ini sudah ada 20 taman keanekaragaman hayati yang kita miliki. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendorong untuk pertanian yang berkelanjutan. Itu pilar pertama. Nah, pilar kedua adalah dalam operasional kita, karena kita juga punya industri, bagaimana penggunaan air itu sangat bertanggung jawab. Baik dari uh, pengurangan airnya, pengurangan penggunaan air, kemudian juga menggunakan kembali airnya, recycle airnya, dan juga bagaimana kita bisa preserve uh, apa namanya uh, atau reclaim positive balance dari air yang kita gunakan. Nah, pilar terakhir adalah bagaimana kita juga memberikan dampak positif untuk akses air dan sanitasi untuk masyarakat. Jadi, itu menjadi salah satu pilar utama bagaimana kita bertanggung jawab secara industri untuk melakukan uh, sumber daya atau bertanggung jawab terhadap sumber daya air yang kita gunakan. Oke, okay. kemarin juga ada realisasi wawancara kami bersama Kementerian PUPR. Begitu, pemerintah memang juga fokus pada pembangunan sumber daya uh, infrastruktur air begitu Bu. Utamanya tadi yang Ibu sebutkan juga soal penyediaan air bersih dan sanitasi. Kalau di Danon sendiri langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan apa saja Bu? Nah, kalau bicara um, sanitasi dan akses air bersih itu sudah pasti sangat erat dengan lokasi di mana kita beroperasi. Saat ini kita beroperasi cukup besar di seluruh pulau di Indonesia, hampir seluruh pulau di Indonesia dan kita memastikan bekerja sama tentunya dengan mitra. Bekerja sama dengan uh, pemerintah setempat. Sampai saat ini dengan mitra-mitra dan pemerintah setempat, kita sudah berhasil memberikan akses air lebih dari 500 ribu penerima manfaat saat ini. Nah, cara, me, cara memberikan, uh, kita bilangnya wash ya, water access, sanitation, dan hygiene ini juga bisa modelnya langsung dari company kepada komunitas atau masyarakat setempat, tapi juga bisa menggunakan semacam microcredit 
uh, artinya bekerja sama dengan lembaga keuangan dan juga instansi yang akan memberikan edukasi bagaimana mereka secara masyarakat bisa berda berdaya sendiri pengelolaan untuk akses air dan uh, sanitasi mereka. Oke okay, baik. Bu, World Water Forum kan kalau kita bicara itu menjadi salah satu acara terpenting dalam konservasi air begitu dan Danone Indonesia sendiri sekarang berpartisipasi. Motivasinya apa Bu? Pertama tadi balik lagi, Danone Impact Journey terutama pilar uh, nature atau alam itu menjadi panduan kami. Uh, bahwa kita benar-benar komitmen dan bertanggung jawab. Nah, menjadi peserta aktif atau partisipasi dalam World Water Forum ini salah satu bukti komitmen kami terhadap pemerintah. Dan kami juga ingin melihat ini menjadi kesempatan kita untuk bisa lebih berkolaborasi dengan multi pihak, mendapatkan network baru, bahkan juga mendapatkan mungkin insight-insight baru. Uh, praktek-praktek baik apa yang ada di lapangan sana yang menjadi input masukan buat kami tetapi di saat yang sama kita juga ingin bisa sharing uh, perjalanan, challenges kita seperti apa, komitmen kita seperti apa dan terus memperbaiki diri. Yang paling penting adalah mendapatkan itu mitra-mitra baru, ide-ide baru untuk bisa berkolaborasi lebih efektif karena baik lagi sumber air atau permasalahan air ini kalau nggak ditangani menjadi suatu krisis global yang luar biasa. Tidak saja krisis air minum atau air bersih tapi akan berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Iya, kita tahu memang ke, balik lagi ya Bu, air merupakan kebutuhan dasar loh dan sumber kehidupan. Nah, kalau rencana implementasi dari hasil World Water Forum sendiri seperti apa ini Bu? Uh, tentu nanti akan kita buka mata, buka pikiran, buka telinga, benar-benar mendengar dan kembali lagi ke pilar tadi dan impact journey kami, terutama tentang water policy dan tiga pilar uh, pengelolaan sumber daya air kami. Apa saja nih yang selama ini mungkin sudah baik, uh, mendapatkan input yang baik di World Water Forum, kita tingkatkan. Apalagi yang sebenarnya mungkin hal-hal baru yang kita belum pernah lakukan atau bahkan mitra-mitra baru yang bersedia untuk berkolaborasi. Salah satu hal yang penting adalah mesti dilihat bahwa Pengelolaan air ini nggak bisa hanya pemerintah, nggak bisa hanya swasta, nggak bisa hanya masyarakat, dan nggak bisa hanya satu perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa perusahaan apapun loh sebenarnya mereka punya irisan yang sangat erat terhadap air. Jadi kalau semakin banyak mereka yang berpartisipasi, maka upaya untuk melestarikan alam, terutama air ini menjadi sesuatu yang lebih mudah atau lebih real untuk dilakukan sebelum nanti krisis itu sampai ke kita. gitu. Dan Indonesia sayangnya, Orang mungkin masih saat ini merasa bahwa underestimate, oh ya luas, lautnya banyak, sungai banyak, tapi Indonesia merupakan salah satu negara yang sebenarnya stress waternya tinggi. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan, ya, ya? betul, karena orang mungkin tidak menyadari dan masih take things for granted, uh, masih melimpah air. Padahal sebenarnya kita lihat saat ini pun uh, krisis uh, climate, Uh, itu sudah dirasakan, uh, bahkan Indonesia sendiri mungkin kalau kita lihat datanya banyak sekali masyarakat yang sudah memiliki tantangan terhadap krisis air, apalagi air minum yang aman. Jadi balik lagi World Water Forum merupakan momentum buat semua pihak, termasuk kami dari Danone, untuk bisa melihat apa saja upaya baru atau upaya keberlanjutan lain yang perlu kita lakukan bersama-sama. Ya mudah buat kita bisa jadi sulit buat yang lain begitu ya Bu. Nah kalau terkait prinsip ESG begitu atau pembangunan berkelanjutan, bagaimana uh, perencana dari Danone Indonesia sendiri untuk membangun program pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan itu Bu? Berkelanjutan itu kata kuncinya, karena kita juga nggak pengen support sesuatu terus udah gitu selesai dan mereka tidak bisa berdaya selanjutnya. Nah, mungkin mengambil contoh uh, di antara pola apa namanya uh, pengelolaan sumber daya alam yang sudah kita sampaikan, salah satu yang kita mau uh, berdayakan adalah bagaimana kita mengelola daerah air dan sungai ini secara lebih berkelanjutan. Dan ini dari hulu sampai hilir. Artinya di situ ada pihak pemerintah, ada pihak swasta, tapi lebih banyak lagi sebenarnya pihak masyarakat. Karena tanpa disadari, mereka merasa mungkin contohnya pertanian. Sudah oke, okay, airnya banyak, tapi sebenarnya pertanian yang regeneratif itu tidak murni hanya karena air yang banyak. Justru sebenarnya pengelolaan air itu harus lebih baik pada saat melakukan pertanian. Nah, Ada efisiensi, efisiensi air. Betul. Nah, salah satu contoh uh, project watershed kami, kita punya tujuh watershed project um, di Indonesia. Salah satunya adalah di Jawa Timur, di Pandaan dan di Rejoso. Itu kita mengelola sampai dari tahap agroforestri, Uh, pertanian yang berkelanjutan karena kita lihat di sana saat itu itu uh, pengoboran liar air itu luar biasa dan air itu overflowing atau self flowing dengan sendirinya tanpa ada yang mengontrol bayangkan betapa banyak air yang di terbuang gitu ya, ya. sementara itu kan mungkin tidak disadari oleh masyarakat jadi watershed kita uh, watershed project kita di uh, Rejoso itu benar-benar satu mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa menanam pohon-pohon yang menghasilkan bagaimana mereka bisa melakukan uh, pertanian yang bertanggung jawab bagaimana komunitas di daerah airan sungai itu juga tahu kebutuhan penggunaan airnya seperti apa 
dan juga edukasi masyarakat dan um, industri. Akhirnya mereka dibuat di sana semacam satu aliansi dengan komunitas dan mitra setempat dan juga pemerintah bahkan di adopt dalam satu peraturan setempat supaya mereka juga memiliki tanggung jawab dengan apa, membayar uh, jasa uh, pelestarian lingkungan. Jadi mereka ikut bertanggung jawab, ikut berkontribusi sehingga program yang kita tanamkan di sana mudah-mudahan terus berdaya karena ada peraturan setempat yang memayungi dan semua sadar bahwa mereka punya andil untuk melestarikan air dari hulu sampai hilir di daerah aliran sungai. Bu, kalau sekarang kan memang banyak sekali perusahaan baik pemerintah maupun sektor swasta yang mengedepankan prinsip ESG begitu. Nah, kalau di Danone Indonesia sendiri bagaimana pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan untuk masyarakat dan generasi yang akan datang pasti? Yang pasti adalah melibatkan multisektor kolaborasi, jadi industri, komunitas, dan masyarakat. terutama pemerintah juga hadir. Nah, beberapa program yang kita lakukan memastikan keberlanjutannya adalah satu, kita contoh yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola secara bertanggung jawab daerah aliran sungai. Itu dari hulu sampai hilir, melibatkan agroforestry, penggunaan air yang bijak untuk pertanian regeneratif, terus kemudian juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Karena contohnya di Rejoso ini adalah apa pengeboran liar air tanpa ada tap jadi air tuh self flowing dengan sedemikian rupa tanpa orang menyadari sebenarnya itu sangat berpengaruh terhadap uh, keberlanjutan sumber daya air oh ini ada di satu daerah di satu ya? daerah nah itu yang kita intervensi bersama dengan masyarakat kita mengenalkan juga yang namanya jasa pembayaran lingkungan jadi orang merasa bertanggung jawab dengan berkontribusi pembayaran lingkungan karena mereka tahu manfaatnya dan itu juga disupport oleh pemerintah melalui pemerintah uh, peraturan pemerintah setempat nah tapi lebih dari itu kita juga melakukan uh, apa namanya pengembangan uh, taman keanekaragaman hayati karena ini sangat berdampak terhadap kelanjutan ekosistem kemudian kita juga mendorong di pabrik kami melakukan penggunaan air yang bertanggung jawab jadi setiap produksi tentu penggunaan air kan pasti ada ya bu ya uh, kita melakukan supaya satu air uh, pengurangan air yang kedua kita juga recycle air setelah dipakai atau bahkan kita menggunakan kembali tanpa recycle jadi di reuse kembali yang ketiga adalah kita juga ingin Uh, reclaim artinya kita bisa melakukan aktivitas pengukuran yang terstruktur sehingga kita bisa memberikan air lebih banyak kepada alam dari yang kita produksi. Itu contohnya itu kita bilang adalah positive water impact. Nah, positive water impact itu hanya bisa dilakukan kalau tadi step-step dari daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati, kemudian regeneratif agriculture, edukasi masyarakat itu kita lakukan bersama-sama. Salah satu contoh uh, pabrik kami yang sudah mendapatkan sertifikasi dari BRIN untuk positive water impact adalah di Mekarsari. Nah, contoh penggunaan efisien dari uh, air kami di, di fasilitas produksi kami adalah rasionya 1,1. Artinya adalah setiap 1 liter air yang kami, eh, sorry, setiap 1 uh, liter produk yang kami hasilkan itu hanya menggunakan air 1,1 liter. Itu sudah sangat efisien. Nah, itu yang kita ingin kembangkan lebih lanjut, lebih efisien dan uh, ke seluruh fasilitas produksi yang kita miliki. Jadi kedepannya penggunaan air akan lebih bertanggung jawab lagi begitu ya Bu. Baik, okay, ya semoga kolaborasi yang tercipta pada World Water Forum kali ini bisa menyediakan solusi baik jangka pendek, menengah maupun panjang pada pengelolaan sumber daya air yang bertanggung jawab ya Bu. Dan itu harus. Dan itu harus. Kalau kita mau lihat generasi kita ke depannya lebih sehat, lebih kuat, maka airnya harus dijaga. Oke okay, baik. Terima kasih sekali Ibu Vera Galuh Sugianto atas perbincangannya. Sehat dan sukses selalu pastinya untuk Terima Anda. Kasih. Terima kasih. Demikian perbincangan kami dalam World Water Forum CNBC Indonesia Beyond Business.